要想去就去呗，干嘛不去啊？我不敢去。我不敢看到那种分别的画面，我怎么面对毛毛呀？你别这么难过，你说，咱明天就封顶了。你带我出去转转吧。行，我怎么了？找到你。毛毛，妈妈来接你回家了。毛毛，我是你的新爸爸。
是琴声把你带来的吗？是回忆。毛毛送走了。妈。我知道，你心里一定很难过。也许只有这样，才是他最好的归宿。还记得这首曲子吗？当然记得。以前我认为物是人非是一件很凄凉的事儿，现在我学会了用乐观的态度看待问题。东西不会变，但人总要学会成长。是啊，我们真的需要重新长大。少辉和戴倩在一块儿了，我觉得他俩特合适。那你呢？我要回美国了，明天走。非要走吗？你不是说过吗？能留在身边的，就是最好的；留不住的。就是生命里的过客。我走了，你也保重说，大哥会来吗？肯定会来的，再等会儿哥，来了，大哥，坐吧。哎，哥，我约你们来，给你们报个喜。树叶怀上了，我马上就有孩子了。祝我女三儿就要当爸爸了。谢谢哥。祝贺你三儿啊，哥！祝贺你，大哥，我也有件事情要告诉你。我和戴倩准备一起去南方，火车票都买好了。什么时候走？明天。明天，都是明天。真没想到啊，我们搞成今天这个样子，散了。先是离婚、车祸，然后就是破产、失去父亲，最后连我领养的儿子也得还回去。这一切
都好像是梦一般。大哥，对不起，是我错了，是我伤害了咱们兄弟几个人的感情。临走之前，我特别想见你一面，但是我又害怕见到你。我我不敢希望得到你的原谅，但是在我的心里头，我永远是你的弟兄，你永远是我大哥。前几天，我在店里捡了客人一本书，名字叫《有一种爱情叫兄弟》。这世界上，朋友有很多，兄弟可少啊。我觉得咱哥仨的感情，比爱情还伟大。舍不得哥呀。丁曼姐，你要走啊？对，明天走。南茜，哎，怎么了这是？你喝酒啦？南茜，嗯，我跟你商量个事情吧。什么事儿？你愿意跟我一块儿去南方吗？愿意。你去哪儿，我就去哪儿。我们俩在一起相处这么久，没说过一次正经话，老是吵啊吵。经过这么多事儿，我
我突然觉得好像，你就像我亲人一样的，但是心里就老是嘀咕说，为什么你们俩会离婚呢？就这一直是我的一个谜。其实特别简单，你知道，在大学时代，能一下子爱上一个人，而且觉得嫁给他就是对的，你知道那种感觉是挺让人羡慕的。结完婚以后，我就觉得。好像身边的所有的女人都比我好，就会觉得不自信。我就想让她特别爱我，好像像原来一样的，然后就撒娇、生气，然后就想让她注意我。你俩其实是在赌气吧？但是你知道，我跟她离婚的那一刻，我根本不后悔。她平常袜子根本不洗，平常根本不会做饭，我就觉得她肯定会特悲催，就离开我就完完全不能活。在我那天回国以后，推开你们家那扇门的时候，我看到他戴一围裙，他在给你洗衣服。那一下我特别害怕，你知道吗？就是女人第一次感觉到害怕，那一刻我才知道我可能要失去他了。因为我了解完天野，所以我知道他是爱你。会喜欢上你，丁曼姐。其实我跟万念野之间，那不是爱情，我自己都知道。我自己都知道我为什么会喜欢他，从小可能跟没有爸爸有关吧。可能也是因为他这个岁数，会让我想到爸爸的感觉，会让人有安全感。他从来没有说过喜欢我，从来没有。他知道婚姻意味着什么，他不能再去害你，你知道吗？其实两个人结婚的那一刻，可能是因为爱，但是两个人处在一起的时候，是因为尊重。曼姐，你明天会来参加我的婚礼吗？当然会了。你真的要走了？对，不要走好不好？<笑>你要走吗？万天一真的就剩你一个人了。他是爱你的，我知道。他好在乎，好在乎你。还没睡呢，你不也没睡吗？是不是在想我呀？明明就是你在想我吧？是、啊，我在想，后天早上起来给你做什么早饭好？想得美！你猜我今天去见谁了？不会是万天野吧？瞧你那股醋劲儿，我在电话这头都闻到了。你就是见他，我也不怕呀。我还真的去见万天野啊。啊？前妻。哦。哎，孟小夏，我说你可以啊。你这是不是算是秋后算账啊？我牛，你说的这么小心眼吗？你当然有小心眼儿的资本了。
给你分析一下啊。你是一个即将成为全世界最幸福的女人。你当然有资本在情敌面前嘚瑟、炫耀，外加摇摆一下啊！李佳豪，我原来怎么没觉得你是这么小肚鸡肠、有仇必报的人呢？谁小肚鸡肠、有仇必报啊？我李佳豪正经是一个有恩必报的人。你之前对我一点好，我将来就还你十点；你对我一分好，我将来一定回报你十分。以前怎么没觉得你有这么好啊？哎，说真的，呃，你跟万天野前妻聊什么？就是聊聊以前的事儿呗。哎呦，我怎么那么受不了你们女的呀？前一分钟还是情敌呢，后一分钟就变成闺蜜。你们女人世界我真搞不懂。女人还真是这个世界上最难读懂的一本书。你还愿意读吗？别人的书我都不愿意读，我只愿意读你的，而且我愿意用一辈子去钻研你这本书。从明天开始，你会看到一个全新的梦想家，一个只属于李佳豪的梦想家。谢谢你，谢谢你让我一直爱着你。爱到你属于我，也谢谢你一直爱着我。从今往后，就让我来爱你吧。那不行，我还没爱够呢。而且，我会一直爱下去的。好啦，至少你不会一个人爱得这么累了。哎，咱能不能停一下啊？咱要。把琼王阿姨的台词一直说到天亮吗？好了，新娘子要睡美容觉了，晚安。晚安，我的新娘子，么么哒。现在，让我们有请新郎的父亲为大家致辞，掌声有请。谢谢，谢谢大家的光临。今天是我儿子大喜的日子，作为父母，是我们一生中最快乐的时刻。我衷心的祝愿我的儿子。和我的儿媳妇，幸福美满，快快乐乐。同时更希望你和你的妻子能像我和你母亲一样，相亲相爱，陪伴到老。在此，祝福你们这一生携手相伴
，相爱，永远。大家好，我是嘉豪的母亲。前两天，我在微信上看到一条消息，说养儿子就跟玩游戏一样，建个账号，起个名字，然后开始升级，不停的砸钱砸钱买装备，年复一年的，终于呢升到了最高级，装备也都齐全了。结果怎么样？被一个儿媳妇儿给当耗了。其实啊，养儿子就是这么回事儿。小夏，你能像我一样的疼爱家豪，爱他吗？嗯。谢谢你。我祝福你们俩，希望你们俩白头到老，幸福美满。刚才呀，亲家母说了，她不愿意看到这一刻，我这个跟女儿当母亲的。何尝不是一样呢？养女儿，就像养一盆稀世的花，雨天怕淋着，晴天怕晒着，真是操碎了心，盼酸了眼。我对你只有一个要求，就希望在未来的日子里，你让我的女儿花开四季，永不残败。我虽然不能向您保证孟小夏会成为这个世界上最幸福的女人，但是我向您保证，她会成为除了您、除了我妈以外最幸福的女人。在我跟小夏的关系里，有一位特别重要的人，如果没有他，就不会有我们俩的现在。他虽然不是媒婆，但是他真正是我们之间的媒人。我跟嘉豪都非常感谢他，要不是因为他，可能我们两个还处于感情懵懂期。这个人他叫万天野，大叔，我跟嘉豪希望你能做我们的证婚人，请你上台为我们祝福吧。真的很高兴能够接受嘉豪和小夏的邀请，衷心的祝福你们两个人有情人终成眷属。婚姻不仅仅是一个红本子，婚姻其实是一场漫长的旅程，需要两个人相互支撑、相互包容、相互理解，才有可能最终走向彼岸。在婚姻中间。其实夫妻俩并没有对错，最重要的是要看你是不是能接受对方的优点，或者是缺点。夫妻生活中间肯定会有矛盾，这个矛盾呢，就像鞋带一样，当你走路绊脚的时候，你一定要低头看看。如果你放纵他不管他，只能让自己跌倒，有可能会伤害到对方。我也希望你们两个人也能明白我在说什么。祝福你们，祝你们新婚快乐，白头偕老。今天呢，我还带来一个特殊的礼物，希望你们能够听一听。小夏妈妈，今天你就要和嘉豪哥哥结婚了，我现在和新爸爸还有妈妈在火车上。所以就不能来参加你们的婚礼了。
我想说的是，那天你没来学校，我一点都不怪你，因为我知道你是怕我们分开的时候会忍不住一起哭，你不想看到我流眼泪，我也一样。你哭的时候可没你笑的时候好看。小夏妈妈，我要谢谢你，还有田野爸爸，还有大妈妈和嘉豪哥哥。你们给了我很多爱，和你们在一起的时候，我觉得很开心，很幸福。爸爸说，我们的分别是一首没有播完的歌曲，是暂停了。那我想你们的时候，我们就在一起听吧。我们永远是相亲相爱的一家人。最后，我还想告诉你，我现在挺好的，你放心吧。再最后，嘉豪哥哥。你一定要照顾好我的小夏妈妈，你要是敢欺负她，我长大了来找你的哟。祝福你们。现在我们要进行最后一个幸福的环节，新娘捧花球。好，未婚的女孩们、姑娘们，来沾沾喜气喽！参加完婚礼就走
。你走了，窗边的眼底还染着。不爱了，就放手。可是心却在。隐隐作痛，曾经的美好的，一切都只是回忆了。再见了，亲爱的。祝福你，那个我还爱着的人，答应我，不要再让他伤心难过。祝福我，那个曾爱过我的人，谢谢你陪我走过一段。说过吗？留下的都是最好的。如果留不下，那就是生命中的过客。我希望你不是我生命中的过客。伤心难。